हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर और ये है कैसे बनेगी बॉडी सीरीज सीजन टू बैक टू द बेसिक्स हमने आपको लास्ट दो वीडियोस में बोन के बारे में बताया कैसे आप स्ट्रॉन्ग बोन्स पा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बोन्स में स्ट्रॉन्ग बॉडी बनती है और फिर हमने जॉइंट्स के बारे में बताया जॉइंट्स में आवाज कैसे आती है पॉपिंग साउंड क्यों होती है जॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या किसी सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं और जॉइंट्स काम कैसे करते हैं किस प्रकार के जॉइंट है हमने सेकेंड एपिसोड में बताया ये थर्ड एपिसोड है आपके स्प्रेन के बारे में यू नीड टू नो अबाउट स्प्रेन एंड स्ट्रेन जी हां स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन इंजरीज हैं जो आपको होती है राइट right? हमने आपको लिगमेंट और टेंडन के बारे में बताया लिगमेंट ये वो चीज है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है और टेंडन वो चीज है जो दो जो मसल को बोन से जोड़ती है सो मसल बोन से जब जोड़ती है टेंडन से जोड़ती है लिगामेंट बोन बोन को जोड़ती है तो ये दोनों ही फाइबरस स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब भी लिगामेंट में कोई स्ट्रेन uh, आता है या स्ट्रेस आता है या टीयर आता है टूट जाता है उसको कहते हैं स्प्रेन लिगमेंट वाले को स्प्रेन कहते हैं एस पी ए आर एन स्प्रेन और जब टेंडन में ऐसी चीज होती है स्प्रेन हो टीयर हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेन टी फॉर टेंडन टी फॉर स्ट्रेन एस टी आर ए आई एन स्ट्रेन सो स्ट्रेन बहुत और ऑल दो ये दोनों के फीचर्स काफी कॉमन है कि दोनों में आपको पेन होगा आपको इन्फ्लामेशन होगा सूजन हो सकती है ब्रूजिंग हो सकती है लेकिन इनके कारण बहुत अलग है कारण यानी क्यों हुआ कॉज अलग है आपको आपके लिगामेंट में स्प्रेन हो सकता है अगर आप गिर गए बिकॉज ऑफ फॉल बिकॉज अगर आपने टर्निंग वाला मोशन ले लिया मान लीजिए इस हाथ का ऐसे मूवमेंट है लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा घुमा लिया अपने नी जॉइंट को घुमा दिया दैट इज टर्निंग मोशन ट्विस्टिंग मोशन के वो ली वो कर सकता है आपको स्प्रेन और तीसरी चीज अगर किसी ने आपको साइड से आके घुटने पर मार दिया तो एक हिट जब होता है तो स्प्रेन होता है तो ये तीन चार कारण है जैसे फॉर एग्जाम्पल एंकल स्प्रेन आपका एंकल मुड़ गया है ना उससे एंकल स्प्रेन होता है और जो स्ट्रेन होता है जो आपके टेंडन में होता है वो होता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स यानी अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हैं रिपीटेडली तो वो रिपीटेड मोशन uh, एक ही जगह पे रिपीटेड इंजरीज ओवर इंजरीज ओवर एक्सरसाइज ओवर स्ट्रेस उस वजह से वहां के टेंडन में होता है स्ट्रेन और टीयर भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेन है या स्प्रेन है माइल्ड मॉडरेट सिवियर उसमें पेन हो सकता है कम से लेके ज्यादा तक राइट right? और जो स्प्रेन है जो लिगमेंट वाला है जो जॉइंट को बांध के रखता है उसमें ये इशू है जितना ज्यादा बड़ा स्प्रेन होगा उतनी जॉइंट की जो आ, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लूज होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी खराब होती जाएगी जितना जॉइंट अनस्टेबल उतना आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए स्प्रेन जो लिगमेंट वाला है ज्यादा डेंजरस है और जहां तक बात है स्ट्रेन की टेंडन वाले में उसमें फिर आप उस मसल को हिलाओगे तो पेन होगा दैट इज द आइडिया सो स्प्रेन जो है वो तीन प्रकार के एक तो ग्रेड वन ग्रेड वन में आपको या तो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो गया आपका लेगामेंट या माइल्ड सा उसमें कोई टीयर आया है जिसमें कि आपको कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होती है जॉइंट की वो इंस्टेबल नहीं है ज्वाइंट अपने आप वैसे का वैसा काम करेगा तो हो सकता है माइल्ड सा पेन भी हो दूसरा प्रकार है ग्रेड टू ग्रेड टू में जो कि थोड़ा सीरियस है लेकिन पूरा का पूरा लेगमेंट ब्रेक नहीं हुआ है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट टीयर उसे कहते हैं ग्रेड टू जिसमें के जॉइंट स्टेबिलिटी लूज होगी जॉइंट अब पूरा उतना स्टेबल नहीं रहा तो आपको पेन बड़ा होगा ज्यादा होगा और तीसरा है ग्रेड थ्री जिसमें कि कंप्लीट टीयर हो गया है आपका जो लिगामेंट है वो पूरा का पूरा टूट गया फट गया है ना उस केस में ऑल दो हड्डी नहीं टूटी है ऑल दो हड्डी नहीं टूटी है मगर आपको फील होगा कि हड्डी टूटी है इतना दर्द होगा और आप एक्चुअली उस मूव ही नहीं कर पाओगे उस जॉइंट को अगर वहां का लिगामेंट पूरी तरह से टूट गया है 
ज्यादातर केसेस में तो कुछ केसेस हैं जैसे टेंडो एक्लीज हैं उस केस में आपको पेन कम होता है ना के बराबर इवन इफ टंडन पूरा टूट जाए सो ये ज्यादातर केसेस की बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली और जहां तक बात करें हम हीलिंग की राइट right? हीलिंग कैसे होती है क्यों होती है उसके बारे में ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट दोनों ही केसेस में स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है राइस राइस यानी चावल नहीं राइस यानी रेस्ट आइस कंप्रेशन एवलीवेशन आर आई सी ई पहले 24 से बहत्तर घंटे तक आपको उस जॉइंट को रेस्ट देना है जहां पर ये जहां पे भी दिक्कत हुई 24 से बहत्तर घंटे तक पहले रेस्ट आइस लगानी है उसमें आइस लगाएंगे डायरेक्ट नहीं उस पर कपड़ा लपेट के नहीं तो डायरेक्ट लगाएंगे तो स्किन खराब हो सकती है कपड़ा लपेट के लगाएंगे कैसे लगाएंगे 10 मिनट के लगाएंगे 30 मिनट के लिए गैप देंगे 10 मिनट लगाएंगे 30 मिनट गैप देंगे बीच बीच में जितनी बार लगाना है लगाएंगे और इसको लगाएंगे कम से कम तीन दिन के लिए क्योंकि ये जो ठंडा होता है ठंडक होती है ये ठंडक से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है यानी खून की नशे कॉन्ट्रैक्ट होती है और वहां इन्फ्लेमेशन नहीं होता सूजन कम होती है सूजन कम होगी तो दर्द कम होगा दिक्कत कम होगी जल्दी हील होगा फिर उसको कंप्रेशन देते हैं कंप्रेस करके बांध देते हैं टाइट बैंडेज से और ये बैंडेज खोल के सेक करते हैं फिर बांध देते हैं बैंडेज खोल के सेक ऐसा तीन दिन चार दिन चलता है और एलिवेशन यानी जब भी लेटेंगे या जब भी है हार्ट के लेवल के ऊपर हार्ट के लेवल के ऊपर उसे रखेंगे तो सूजन उसकी कम होती जाएगी सो so, राइस रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन दैट इज द ट्रीटमेंट प्लस उसमें मेडिकेशन काम करती है अगर दर्द बहुत ही ज्यादा है तो ही फिर आपको दर्द की दवाएं दी जाती हैं और अगर एक्चुअली ग्रेड थ्री ग्रेड टू तक हमें लग रहा है कि इंजरी है दर्द बहुत ज्यादा है तो टेस्ट किए जाते हैं एक्सरे सिटी स्कैन एम आर आई सिटी में तो नहीं दिखेगा एम आर आई एक्सरे और एम आर आई ये दो टेस्ट किए जाते हैं और कई दफा इवन इफ हड्डी नहीं टूटी है फिर भी अगर पूरी इंजरी हो गई है तो ज्वाइंट को फिक्स करने के लिए आपको कास्ट क्योंकि तो जॉइंट हिलेगा तो दिक्कत होगी इसलिए जॉइंट को जो नहीं हिलाना है रेस्ट देना है उसके लिए कास्ट लगाना पड़ सकता है आपको क्रचेस क्रचेस पे जाना पड़ सकता है आपको रेस्ट लेना पड़ सकता है और कुछ केसेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है हर एक केस में नहीं और फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है रिकवर करने में फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इसमें बहुत सारी मॉडलिटीज है अल्ट्रासाउंड लेजर थेरेपीज ये बहुत सारी थेरेपीज हैं जो एक्चुअली लिगामेंट को टेंडन को हीलिंग फास्ट करती है लेकिन इन जनरल आप हीलिंग अगर ग्रेड वन इंजरी है तो कुछ दिनों में होगी ग्रेड टू है तो तीन से आठ हफ्ते लग सकते हैं और अगर ग्रेड थ्री है तो महीनों लग सकते हैं हीलो हीलिंग में फुल हीलिंग में महीनों ये बात याद रखिए सो दैट्स व्हाट इवन आफ्टर सर्जरी सर्जरी की बात करो ग्रेड थ्री जहां पूरा टूट गया उसमें सर्जरी के बाद भी हीलिंग में टाइम लगेगा सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम बताना चाह रहे थे स्ट्रेन वर्सेस स्प्रेन आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी इन्फॉर्मेशन लाइक करिए बड़ा वाला अगर अच्छी लगी है और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को फॉलो करते रहिए इस सीरीज को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम डॉक्टर परमजीत यू वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी